Vartagal Vishwasi take Kerala Congress and Algay, Tirumanathine, Nyagiri, Chemam Hassan Ragata. Congress Protagar Pragapik and Avigar and Manasilakunu. And I'll part two day Mundan Uday Uttamadal Peri Munnerthi and Athirumanam and the Mm Hassan Vishigirchu. Alasamem KPCC executive will charge Chia de Chilla Neda Kurde Matram, Tirumanathine, Bagabaitana, Kerala Congress and Rajasapa seat a Vitan Algirana. VM Sudiran, Tirichu. Seat a Tirigala became another Talkaliga adjustment, Duruha the Undanum Toranadichu. And I'll Congress a guard of Vigara Pragan. Thoda <laughs> Munani Praves and Athena, Uru, Pradibandan Sartikim, Yana, Urikata Manaport, Yangara Kayatil, Tiraman, and the Kernan died. Lok Saba, the Yamat Saba, the Rajat Pugali, Uru Valia Vircha, Uldagan, the Rivakan, Ipot Ingen, every two Vircha, and the Yana with Tiraman Amana, Yangara Athena with Tiraman, and the Kan Pride. E. Tiramanatil Valare Prayasabum, Dukum, Nedur Tutinunda, Adunda than a Pravataka de Pradeshadum, Bigarabum, Kanakil Dukundam, other Adrikata Keradam, other party, Abagadam Chim and the Hassan, Munaripum Nalgi, KPCC executive will charge Chayade, Chilaneda called a matram, Tiramanathin de Pagamaitana, Kerala Congress and Rajasaba seat to Vitanalgi than the Sudi and Turanadichu. Ars pick a seat in Algay, the Gudi Alucheshima, and the Hassan Devadam Tetan and the Parna Vium Sudiden, Rendai Tirbatunel Dand seat, Tirikale became an Atalkali adjustment, Duruha the Undanum, Tirichu Adin Namke, or Abi Prime Parable, Nedu Stana Tirikina, Ella, Mindus Urtulum, Abi Prime Parimbo, our Natila General of Vigar Vendan in Andishkan Udul Badi Congressil Petavarka, seat to Gita, the Rikan, Nadatia, Uru. Nikaman is the video of the Garden Kerala Congress in the Ujitila. Adesame K. Mani de Munani Lekula Tirichuverum, Rajasuba seated Anatilim, Congress of Garda Vigara Procurna to the Pratikan, Mani, Tayaraila. Congress Nerakal, I will look at Paradigana, or I pray at the end of the Paranda. I'll go to the Agal Chiodaka. ACC de Vilakundangal Polum, good del Potitical Cum Vigara Procurna Mangum, Inula Manikurgalim, Congress Sakshim Hikuga in the Del Samshe Mila. News Bureau, Tidivan and the Buram. Uman Chanti Nadapaki, the Sogari agenda in the PJ Kurin. Uman Chanti Nartia, the Rasti Kachavadam. Taniki Cheda, Vera Chida Sahangal, Endokiana, Uman Chanti Vecta Makram and Chenitala. Chenitala Tano to Mapu Varnaim, Kurian Parnu. Viverangulumai, Bijesh Niranjan Chirigiana, Bijesh Adirukshamai Vimershanagalada, PJ Kurian, Uman Chanti Kedre, Unne Chirikinada, Urubakshe Congressale Abhindra Kalabangal, Ivida Kundanum Tirinilla and Dula Susan Agudi, PJ Kurian de Vakal in the Vecta Magada Uman Chanti Kedre, Rukshamai Pashil, Vimershan Unne Sundana, in Alpasan and Kumba, PJ Kurian and the Varka from Nada Pirinada, and Dirty and Chilum and Dirty Pandana de Moke. Rajasaba Tatasan Milkuvi, I don't know, Uman Chanti, either another and on a Kurian Victima Kirina there, Kurian Paranikina, Uman Chanti, and the Sogaria, Ajanda, Nadapila Kuviana, Ipol Chedikina, and Dari Panatal Tandiki, Sitil Bicha, the Rican, Uman Chanti, and the Sogaria, Ajanda, and Nadapila Kirikin, no domestic Nikolacha, Adakam, Tanik, Sitil Bikina, and Malguna, and I don't know, or Kalkarim, and I don't know, the Nepan, or the town of Olim Situ, and the I command the order, Congress Nero Toto, Avisha Patilla, Pache, Iteratil Congress, Sornapal, you will see to go to Kerala Congress and Vecinal Group for Polum, then Noda Rivaka, some side children, the Lil and Diana woman, and the Nikangal Narathanunda, Iteratil, Kerala Congress and Anni, Rajasaba, Sitan Algana, and the Karim Polum, and Noda, Tarsa Idila, and Paramedicine, the entire woman, and the Congress le matar kini kelim seat ke korupsi ni kel, kemudian high command Congress le matar kini kelim seat ke korupsi ni kel tan paradi unnie kel dah rnu, mana, mana ada pandan ni, umman jadi, anda paranya kerana dia, PJ kuriye ni, wajar cila sahaya engal nalgii, ini paranya tu, anda, ah sahaya engal anda ke, anda umman jadi samouka tu nampak macam macam macam, ini PJ kuriye, awasi pergi jenno, Kerala Congress tu seat nalgii, ada mati nalgii, ada mati matra mati ni ke, Aryan sahaya cerita ni, ni kengal ala am dilil, nada kumpulan. Dilil tan unda air no, ini tu boleh tan orang dari wakuk boleh curi kaya dengan apa yang dana ini. High command ni umman cian dia ana, pergi dari pergi ceri kini, ini kuriam barang ini kena. Kaya mana ini lengan 
ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങും എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദില്ലിയിൽ എത്തിയാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകും എന്നും കുര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കല്ല ആർക്ക് ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിന് അല്പസമയം മുമ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹത്തെ പി ജെ കുര്യനെ തന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് തികച്ചും സൗഹാർദ്ദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇല്ല എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് വിജേഷ് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ പി ജെ കുര്യന്റെ ഈ തുറന്നു പറിച്ചിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയുള്ള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയല്ലേ മുന്നിൽ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു അധികാരനായ നേതാവ് തന്നെയാണ് കുറെ വർഷക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന നേതാവ് കൂടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായിട്ട് നേരത്തെ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന പി ജെ കുര്യൻ രംഗത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിനകത്തെ പോലും പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം രണ്ടുപേർ അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി ജെ കുര്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാക്പോര് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്തെ തർക്കം പുറത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത കുര്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഒക്കെ കുര്യനെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം കുര്യ കുര്യന് ലഭിക്കും എന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും കുര്യന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സീറ്റും ഒരു അംഗീകാരവും ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കുര്യൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സ്വകാര്യ അജണ്ട അതായത് നേരത്തെ സി കെ കുര്യന് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന് സീറ്റ് നൽകണം എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ആ ലിസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡാണ് പി ജെ കുര്യന്റെ പേര് കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അന്ന് പി ജെ കുര്യന്റെ സീറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നും വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരാ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തികച്ചും ഉമ്മൻചാണ്ടി പി ജെ കുര്യൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തടസ്സം നിർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നീക്കമായിരുന്നു എന്നാണ് പി ജെ കുര്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വകാര്യ അജണ്ട എന്ന് പി ജെ കുര്യൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടം തനിക്ക് ചെയ്ത വേറെ ചില സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളാണ് ബിജേഷ് നൽകിയത് കോൺഗ്രസിലെ കലാപം കടുപ്പിച്ച യു എ എം എൽ എ മാർ രംഗത്ത് നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന വി ടി ബൽറാം കേരള കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകിയത് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനിടയാക്കുമെന്നും പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുകയും പുതിയ കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്നവർ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും വി ടി ബൽറാം നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് അനിൽ അക്കരെയും നേതൃത്വത്തെ പരിഹസിച്ച ശബരിനാഥും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേദിയിലിരുത്തി യു എ എം എൽ എമാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ എസ് യുവും രംഗത്തെത്തി കേരള കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിട്ടുനൽകുകയും ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യുവ എം എൽ എ മാർ വിമർശനം ഘടിപ്പിച്ച് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത് പച്ചപരവതാനിയിൽ നിന്നും ചുമന്ന പരവതാനിയിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ മുന്നണി തീർച്ചയായും ശക്തിപ്പെടുമെന്ന പരിഹാസവുമായാണ് ശബരിനാഥ് എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നടത്തിയത് യുവ എം എൽ എ മാരെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളന വേളയിൽ തന്നെ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വി ടി ബൽറാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി മാണിക്ക് സീറ്റ് നൽകിയ തീരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണമായിരിക്കുമെന്നും കോട്ടയം ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ എം പി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത കോൺഗ്രസിനാകുമെന്നും ബൽറാം പറയുന്നു ഒപ്പം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത ഉള്ളതുമായ
രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിവാദത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം നേതാവ് ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ പിന്തുണ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് എം എൽ എമാർ നടത്തുന്നതെന്നും എന്നാൽ പ്രതിഷേധിച്ച മാർഗത്തോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവഗണന തന്റെ പാർട്ടിക്ക് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യുവ എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതിനവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടു അർഹതപ്പെട്ടത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർ ധരിച്ചു വച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രതിഷേധിച്ച മാർഗം അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഘടകക്ഷി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഘടകക്ഷി കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗമാണ് കോൺഗ്രസിന് കണ്ടകശനി തുടങ്ങിയെന്ന ബിജു രമേശ് മാണി അഴിമതി നടത്തിയ സമയത്ത് അഭിപ്രായം പറയാത്ത സുധീരൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സദാചാരം കാണിക്കുന്നതെന്നും ജോസ് കെ മാണിയെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് കെ എം മാണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിട്ടതെന്നും ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞു സത്യം തെളിയിക്കാൻ ബാർകോഴ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും വിജിലൻസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഏജൻസിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ബിജു രമേശ് വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ കേതൂലി രാഹുലിന്റെ അപഹാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് പക്ഷേ വളരെയേറെ ദയനീയമായി പോയി അത് കോൺഗ്രസിൽ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭയിലേക്ക് വർഗ്ഗയ്ക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം മകൻ മത്സരിച്ചാൽ അടുത്ത രാജ്യ നിയമ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകക്ഷിയെ ആ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് അന്തസ്സായിട്ട് ജയിക്കുമെന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്നത് തർക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശദീകരണം തേടി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഗൾ വാസ്നിക്കിനോടാണ് വിശദീകരണം തേടിയത് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാനും ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ നിർണയവും നീണ്ടുപോയേക്കും പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുമ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിവാദം എത്തിയത് കേരള കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകിയ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശദീകരണം തേടി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി എം എം ഹസൻ എന്നിവരോടൊപ്പം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനമെടുത്ത മുഗൾ വാസ്നിക്കിനോടാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് യു എ എം എൽ എമാരും വി എം സുധീറിനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണിത് നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പോലും രാജ്യസഭാ സീറ്റുകാര്യം അറിയിച്ചില്ലെന്ന് കെ വി തോമസിനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇതും രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്വേഷിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നംഗ ഹൈക്കമാൻഡ് വെച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ആ കമ്മിറ്റി വെച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും ഈ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ആ കമ്മിറ്റി നോക്കുകുത്തി ആക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരടക്കമുള്ളവരെ ദില്ലിക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താനും ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവും കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായി ഇത് പുതിയ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായുള്ള ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നീക്കങ്ങളെ അവതളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നീണ്ടുപോകും രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തർക്കം കോൺഗ്രസിനെ ആകെ ഉലച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുമ്പിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനമെങ്കിലും എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറാൻ ശൈലേഷ് കലായിക്കൊപ്പം സന്തോഷ് സർലിംഗ്
രാജ്യസഭ സീറ്റ് മാണിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്നു എറണാകുളം ഡി സി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ശവപ്പെട്ടിയും റീത്തും കരിങ്കൊടിയും വെച്ചായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ചിത്രങ്ങളും പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭയ കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു രണ്ടാം പ്രതി ജോസ് പുതിർക്കയിലിനെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോവാൻ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഏഴിനാണ് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഫാദർ പുത്രക്കയനെ വിചാരണ കൂടാതെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ഇതിനെതിരെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ജോമൻ പുത്തമ്പുരക്കൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സി ബി ഐ അഭിഭാഷകൻ അപ്പീലിൽ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ജോമോൻ പുത്തമ്പുരക്കൽ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമായി പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴിയാണ് സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ അലോക് കുമാർ വർമ്മയ്ക്ക് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അപ്പീൽ നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നടപടി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ വിവരം കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സി ബി ഐ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കോട്ടയം പയസ്റ്റൻ കോൺവെന്റിൽ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ സിസ്റ്റർ അഭയയെ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അഭയ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും സംഭവം വിവാദമായതോടെ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുകയുമായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ച സി ബി ഐ അഭയുടേത് ആത്മഹത്യയല്ല കൊലപാതകമാണെന്നും കണ്ടെത്തി സിസ്റ്റർ സ്റ്റെഫി ഫാദർ ജോസ് പുത്രക്കയൽ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ കേസ് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടാം പ്രതി ജോസ് പുത്രക്കയനെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി വിചാരണ കൂടാതെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടലോടെ കേസ് വീണ്ടും സജീവമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മധ്യപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി അറുപത് ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ വോട്ടർമാർ പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന പരാതി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് പരാതിയെ തുടർന്ന് രണ്ടംഗ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അറുപത് ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടംഗ അന്വേഷണ സമിതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജൂൺ ഏഴാം തീയതിക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും രണ്ടംഗ സമിതിയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു നിയോഗിച്ച സമിതി നരേല ബോജ്പൂർ സിയോനി മൽവ ഹോഷൻഗാബാദ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നത് വ്യാജാപേക്ഷകളുമായി ചേർത്ത് പറയാനാവില്ലെന്നും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എ ഐ സി സി എ മറുപടി കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഒരു വോട്ടർ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് പട്ടികകളിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ഈ ആരോപണമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വ്യാജന്മാരെ മനഃപൂർവ്വം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഇത് ഭരണപരമായ പിഴവല്ല മറിച്ച് ഭരണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്നുമായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കമൽനാഥ് ആരോപിച്ചിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മുസ്ലിം പൈതൃകത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമാണ് താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് കേരളീയ അറബിക് വാസ്തുശില്പ ശൈലിയുടെ സമന്വയമാണിത് ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിക്കാനെത്തിയ മാലിക് ദിനാറിന്റെ മകൻ ഹബീബി ദിനാർ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതതായി പള്ളിയിൽ സഞ്ചാരികളെ കൂടാതെ നിരവധി വിശ്വാസികളും എത്താറുണ്ട് താഴ്ത്തങ്ങാടി പ്രദേശത്തിന്റെ മതേതര സമഭാവനയുടെ പ്രോത്സാഹന സ്തംഭം കൂടിയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴകുമുള്ള ഈ ദേവാലയം 